Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43, heure locale très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Vous le voyez, la première tour qui était en flamme. 18 minutes plus tard exactement, un deuxième avion est venu percuter de plein fouet la deuxième tour du World Trade Center. Vous voyez, vous découvrirez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center. Euh, aucune indication pour le moment sur le nombre des victimes, euh, mais ce quartier de Madame était déjà à 7 heures de, de la matinée en pleine activité. Euh, Patrick Esther, une autre information, apparemment, euh, ces deux avions étaient des avions de passagers détournés, euh, donc a priori des passagers étaient dans ces avions. Très vraisemblablement, on l'a vu sur cette image, en fait il ne s'agissait pas de petits avions, mais réellement de gros bimoteurs, en l'occurrence probablement un un Boeing 767 de la société American Airlines qui avait décollé de Boston. Alors comment est-ce que tout ça a pu être possible Vraisemblablement parce qu'il y a beaucoup d'aéroports dans la région de New York, il y a beaucoup de trafic avec beaucoup de vols et il est vraisemblable qu'en fait des avions ont été détournés. Quand je dis des avions, au moment où je parle, on parle de trois avions. Il est possible qu'un troisième appareil se soit écrasé en fait sur le Pentagone. Effectivement Patrick, à l'instant ces images nous parviennent, vous allez les découvrir avec nous. Un troisième avion se serait écrasé sur le Pentagone et on peut dire que que c'est la panique pour les services de sécurité américains. En ce moment, la Maison Blanche, le Capitole, le secrétariat au Trésor sont en cours d'évacuation. Le président Bush est intervenu quelques minutes après le premier attentat sur le World Trade Center. On va tout de suite l'entendre. Il parle très clairement d'une action terroriste et non pas d'un accident. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie nationale. Deux avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé au vice-président, au gouverneur de New York, au directeur de la CIA. J'ai donné l'ordre de mobiliser toutes les ressources du gouvernement fédéral pour venir en aide aux victimes et à leurs familles et de mener une investigation complète pour rechercher les types qui ont commis cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne passera pas. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous recueillir pour une minute de silence. Vous le voyez, le président Bush apparemment très calme, mais en fait, je vous le disais, la plupart des bâtiments officiels américains sont en cours d'évacuation. On sent une véritable panique dans les services de sécurité américains. Euh, Christian Ballard, c'est effectivement l'une des possibilités évoquées. Oui, le groupe Al-Qaïda, qui a été fondé en 1989 par le fameux Oussama Bin Laden, qui a déjà fait frapper, qui a déjà attaqué les intérêts américains il y a deux ans, vous vous en souvenez, dans des ambassades américaines qu'on avait retrouvées en Tanzanie et au Kenya, où il y avait eu de nombreux morts, de nombreuses victimes, et qui avait toujours dit... Je frapperai les intérêts américains, même aux États-Unis, où je veux, quand je veux.